Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.net en esta oportunidad desarrollando una pizzería online utilizando el lenguaje C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces con los últimos uh, cambios que habíamos hecho a nuestro proyecto había quedado la plantilla así como la ves este es en, la, en el modo diseño ¿sí? recuérdate que este modo diseño lo afecta precisamente los estilos y no como lo ves aquí en el modo diseño del plantilla punto master es como lo vas a ver en el navegador si vemos en el navegador vemos que está organizado ¿sí? muy bien aquí me acabo de descargar la versión 1.10.1 de jQuery para ello vas a ir a jQuery.com y luego te vas a ir a descargar download jQuery y acá utilizando el como jQuery sabes que es el código fuente de una librería en javascript un archivito en javascript que termina en js entonces te vas y le das aquí clic botón derecho y guardar enlace como yo lo descargué y ahora lo puedo eliminar de la parte de las descargas vamos entonces a en este video utilizar el jQuery para precisamente visualizar el menú que tenemos acá pizzas el que habíamos dejado en la plantilla en el modo source debajo de pizzas tenemos hot and cheese delgada y crujiente pan pizza entonces vamos a trabajar aquí arriba con el jQuery bien antes de comenzar la codificación vamos a pasar aquí en pizzería tengo una carpetita que se llama jQuery que lo que tiene es el jQuery-1.10.1.min el archivito JS que acabo de descargar y me paso la carpetita hacia el proyecto aquí tengo a jQuery y dentro de ella el archivo ahora sí podemos comenzar a trabajar entonces comenzamos con script type igual text javascript src igual y colocamos acá la ruta que en este caso sería jQuery así como sale en la carpetica slash jQuery guión 1.10.1.min.js cerramos aquí y cerramos el script y ya tenemos la llamada al jQuery ahora aquí vamos a crearnos un script javascript para poder llamar precisamente a la librería jQuery y sus funciones aquí function menú principal abro llave cierro llave aquí ahora si sí, llamamos a los selectores dólar aquí sería en la parte de opciones numeral opciones ley 
numeral opciones LI punto hover ahora abro y coloco function llavecita dólar 10 punto find todo así ul dos puntos first punto CSS paréntesis llavecita colocamos visibility dos puntos visible coma display dos puntos known cierro la llave y cierro paréntesis punto show 400 entonces cierro la llavecita acá acá abajo le coloco una comita y llamo otra function abro llave cierro por acá la llave y aquí colocaríamos dólar this punto find ul first como arriba punto css pero ahora visibility los puntos hidden Entonces cerramos aquí la llavecita, cerramos el paréntesis, punto y coma. Y bueno, cerramos la llave y el paréntesis de numeral opciones LI. Recuérdate que esta llavecita es esta de acá y esta y este paréntesis es el de hover todo esto va dentro de hover del opciones li vamos a ver entonces cómo llamamos a esta función menú principal nos colocamos acá abajo y dólar document punto ready abro paréntesis function paréntesis paréntesis llave que abre y colocamos menú principal menú principal aquí lo tenemos punto y coma y cerramos nuevamente Epa. aquí cerramos nuevamente la llave primero y después el paréntesis punto y coma 
ya entonces lo tenemos listo allí esto es lo que es nuestro script en javascript vamos entonces a visualizarlo en la página default view in browser aquí lo tenemos pixels no me está funcionando el menú debería desplegarse el menú déjeme ver si puedo corregir algo por acá porque no creo que, que la función menú principal esté mala si vi en el video pasado un subrayadito por acá no puede ser anidado ah ok si ven no, está bien este li control x lo vamos a colocar aquí fuera acá allí control s ahora vamos a refrescar ahora si sí, ven hot and cheese delgada y crujiente pan pizza claro eh, aquí tendríamos que ampliar bajar un poquito la fuente o ampliar en este caso el tamaño de la fuente lo tenemos aquí en las opciones de LI el font size 24 pudiéramos ponerlo en 20 guardamos refrescamos allí quedó más recortadito y ahora si sí sale bien delgada y crujiente van pixel bien cibernauta entonces este ha sido nuestro cuarto video del sistema de pizzería online y vamos entonces a seguir adelantando en el video número 5 de este curso un abrazo y hasta entonces